怎么样？是有消息了吗？三年了，三年了呀！都是到底去哪儿了？翻遍了整个燕国，都没有找到龙神。难道真是死了？放你的屁！龙神怎么可能会死？这世上有谁杀得了他？魔鬼，就算你死一百遍、一千遍，当时都不可能会。别吵了。传令下去，神龙组织所有成员全部出动，就算是把炎光给我们放了，也得找到神龙大人。苏传，炎光大大被劫，圣尔清出手了。你们应该清楚，太弱了，无法进去。就是。非常可非常可怕呀！两年前你们说遇到的一个歹徒，说危险指数六颗星，要我出手，结果被你石城摘下的叶子攻击。你们又说遇到了个凶徒，结果也是个撕心裂肺。怎么这么一句？治疗闪失。三年前，一人屠戮了雍金南了八百人了。这两年前，他独闯西方的超级家族亨利家族，上前保镖峰，直取亨利家族的族长头颅啊！这一招狂伤，纵横翻天，危险系数八星啊！八星，我自愿囚禁在这困龙监狱四年，好久没能活动活动筋骨了，我倒要看看。这可是天威阴天，出龙锁，他怎么一拉就断了？难道是恢复了？太子，本宫呢？给我一百亿，外加一架雷霆战机，此次杀掉整座大楼，所有的人都得死。<笑>大臣废墟，谁给你的钱？你不会是他们找来对付我的？小孙，竟然叫一个死囚犯来对付我！<笑>你们杨氏是没有人了吗？哈<笑>！我有多强？一点本事。龙神，这何必跟一个死人对话？说谁死的？哈哈，龙神果然强大呀！这就是你们口中的八戒，连我一招都接不住。以后这样的废物就不要叫我出神了。龙神。我刚接到指令，我们杨氏排名第十的沈家，想让你过去帮忙处理一个女人。事成之后，必有重谢。那个女人很强吗？据说沈家已死伤无数。这个女人胆大包天，罪大恶极。她曾经是燕国九星女战神。燕国九星女战神。我的云锦已散，太好了，沈家竟敢轻我杀你，这群杂碎。这里距离云有多远？过去得多久？这里过去最少需要三个小时，以最快的速度过去。等我，是。一定要等我，一定要等我。女儿呢？云英，你以为你还是昔日高高在上的九星女战神吗？我儿不过想睡你，你就废他下神，没鬼束手就擒。那么，我可以给你和你的孩子一个对对。说，我女儿在。嗯要不然，今天就是死，我也杀了你们沈家所有人。嘿，就凭你受了这么重的内伤，还敢口出狂言？<笑>你要是死了，我一定宰了你的女儿，让她下嫁给你。你敢？我是敢动小小一根汗，云锦绝对不放。云锦。<笑>
已经失去了战神之力。还剩下小野种，让云家蒙羞。家把你赶出来，对你各种打压，让你大冬天吃垃圾维持生计。你还觉得云家能帮你吗？天真！血杀为统领七杀何在？在。云英，这是我的三千神家血杀卫统领，让他送你的女儿下地狱吧！真是你的女儿！啊！混蛋，你疯了吗？全混蛋，竟暂时能让你达到九星战神。三个小时后，你还不如个普通人。二十四小时，你必死无疑。必死无疑又是。我就算是死，我也要落下你们本座。说，想想再想。李莹，别太嚣张。请到了，快入监狱，给凶残的恶魔他就来的路上。没错，发现实力的狂杀，你知道吗？就在半小时前，立刻随手一拳，他到了，一定会被刺杀。我居然请来了那个神秘的恶魔。据说这些年，他替大长老解决了不少歹毒高手。不行，我一定要快点解决这些人，否则等那恶魔来了，一棒就要毒死。知道怕了吧，云英。今天你和你的野种女儿都得死，父亲。待会儿我要扒光她的衣服，让她像条母狗一样在咱们面前爬来爬去啊！五儿说的对，昔日高高在上的女战神，今日也被我等这般观赏。<笑>我再问一遍，小小的，三八，想知道你女儿的下落是？哎，为什么？跪下求我。告诉你儿，在，救我父亲！云英，别冲动！妈妈，妈妈，姐，妈妈救我！爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，你在干啥？你女儿我带来，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈放了，别真说，别说就跪下。你给我们写公章，快点。快救小小！你这个贱人刚才不是很嚣张吗？不是要杀我？来，给老子学狗叫，否则。我现在就砍了你女儿的胳膊！你别太过分，叫，还是不叫？别！再动一下，就杀了你的女儿。我家，我家。没想到昔日炎魔的九星女战神，也有今天呀！啊！把手筋挑断了，我就放了这个野种。怎么，不敢呀？
我害怕。你小小宝宝，妈妈在，妈妈保护你。爸爸怎么了？然后他不是说我有危险什么，他要来救我。小小，爸爸他。速度已经最快了，再快车就要失控了。龙尘，你为什么这么着急？你对不起云云，我会对你负责的，我会娶你。陈峰。为父灭国都周家，为护国女战神云英亲吻，害她致死，你可认罪？你要死了！哼！我是主仆，必须与人交换。我没想害死他，我对不起他，我有罪。徐英不是女战神吗？怎么一个区区的沈家也敢对她动手？龙尘，你有所不知，四年前你们被玷污了一番，就失去了战神之力。她现在不是女战神。你说什么？你放心，你现在的能力，她就是巅峰状态，她也不是你的对手。何况沈家还抓了她女儿，威胁她，她还有女儿。四年前，你们被玷污了之后，生下的孩子，沈家。好你个沈家，枷锁，给我枷锁！老张，究竟发生了什么事儿？龙神，龙神来电话了。什么？那你赶快接呀！龙神，是你吗？是我。龙神。你终于联系我们了，不是回归了，龙神大人，我们终于找到你了。我在燕国有事，我请你背人帮走，传神龙里所有人齐聚的钥匙，从沈家满门，血染苍穹。小小沈家，他们居然敢！龙神放心，我这就发布神龙里，数神龙者，下无赦。好，神龙大人的妻女被绑架了，传神龙里，神龙组织所有成员全部出动。前往牙城追随神龙大人，胡沈家一个不留。大的胆子，敢保龙神妻女！杀！胡沈家，是祖母。胡沈家，是祖母。龙神，你想干什么？我妻女被神追杀，你说我干什么？啊！你可不能乱来呀！姐，我不会乱来的，我只会堵截沈家。他骗龙神大人，取你命的神将。杀！杀！杀！杀！元魂丹的药力失效了吧？小小的，妈妈保护你。云英，就让我送你去地狱好不好？监狱最凶残的恶魔来了，还带了这么多狱友。云英，你就和你那个小杂种等着被他残忍虐死吧。囚犯，把他俩扒皮抽筋。哎，不，先把云英的衣服给我扒了，在我们面前给我学狗叫，我就想欣赏女战神学狗叫的样子。还有这里野种，我要把他身上的肉一片一片削掉，丢到湖里喂鱼。我妈妈，我求你，我女儿呀，你放过她。对不起，我来晚了。你在死，老子花钱是请你来商量这个，不是让你来泡妞的。神龙君何在？雪峰何在？天上在，地下在。给我灭了
，灭了沈家，为楚某和小公主报仇。灭了沈家，为楚某和小公主报仇。灭了沈家，为楚某和小公主报仇。灭了沈家，为楚某和小公主报仇。你要干什么？沈家属气越今日，必踏碎整个沈家。爷，是我，我来晚了。妈妈，他是谁？所有人都欺负妈妈和小小。小小，对不起，是爸爸来晚了。陆山，电话，大长老找你。龙山，你凭什么？你不能回到杨氏的藩门这里。今天起，你被脱生，可以不用回来了。昆龙监狱了，并且我希望你可以成为满绵国的护国战神。我拒绝。你以前孑然一身，是不需要这个职，但现在。有了气宇，就算我自己考虑，也得为他们考虑。我可以成为护国战神，但是今日必灭沈家。我必亲自灭杀沈家。沈家的背后，什么都藏在。张家在我眼中也是蝼蚁。父亲。我有能力保护好你和小小，你听我一次好吗？快带小小走，快！哎呀，哎呀！妈妈，妈妈，你怎么了？欺世权贵，无赃俱损，已经伤到这种程度，还服用了人魂丹。爸，救救妈妈！小小不想让妈妈死。小小放心，我一定叫妈妈治好。没错，是魔都张家让我们这么做的。我家张都可是庞然大物，杀了我，魔都张家不会放过你们的。你找死！信你现在真的。沈文强，你今天的命先寄存在我这里，滚回去告诉张家人，让他们洗干净脖子等着。我将一个个亲手捏碎他们的脑袋！滚！天下天凉，天下在。去江城找菩提兰，小快。天下领命，地方听令。去云城找杨魂丹，就算进了，也得给我抢回来。地方领命，谢凤凰。龙山，去找雪禅，明日之内一定要赶回来。谢凤凰领命。哎呀，我走。我带你去医院，你休息我，我一定能治好你。我要去医院，你要回家，我要东西要给你，要不然我死不瞑目。好，我带你回家。我，我个废物！就算那野男人出现了，你们沈家难道连一天不一步都搞不定吗？现在算是成功，那是一个野男人的对手啊！好，好，好，好！我亲自决策了吧？野男人，等了你四年，将那个贱人带你女儿行乞你不出息，现在终于忍不住了，那就别怪我送你们一家三口下去团聚。开始收网，过几天是我父亲六十大寿。那三个贱人的头颅送给我父亲，当作贺礼。爸爸，我们到家了。叶奶奶，平时就住这里。四年前。我有了小小，和我有婚约的张某全部被人打落，不断扬言要杀了你媳妇，还各种打压云家，打压我被赶出家门
没有在手机里，本来想找工作养家的，却怎么不找工作？不仅找不到工作，也找不到房子。他后来好像是，不是周家可以交给你，所以我只能带着小小。爸爸那些人非常可怕，每天他们都会来欺负我们。这么巧，该死！爸爸，别生气，给你吃个好东西。你们平时就吃这个？爸爸，这是很好吃的食物。秀秀，是爸爸对不起你，是爸爸对不起你，爸爸错了。小小，爸爸向你保证，以后一定让你们过上皇宫爷爷的生活。大皇宫是什么？等爸爸带你去了，你就知道了。是不是很大的桥洞啊？对，是很大很大的桥洞。力气血汗，这是你之前拿下的手镯，我已经撑不了多久了。月月月月，坚持住！我一定能治你的。我在各种监狱学过医术，你相信我，我一定能治好你。爸爸，爸爸，救救妈妈！小小不想失去妈妈。小小，你能照顾好妈妈吗？爸爸是不是又不要小小了？爸爸怎么会不要小小呢？只不过妈妈现在需要一种能稳定伤身的药，爸爸去找药的时候，只有你能照顾妈妈了。好的，爸爸，我一定会照顾好妈妈的。好，爸爸找到药就回来。小小，别要！你就是云英那个野男人吧？你的老婆孩子呀，现在在我手。想救他们的话，今天下午四，王室废弃工厂。我就做他们一根手指头，干死！你，双目虎，堂堂世家少爷，竟然给我戴绿帽子，害折磨多，颜面扫地，今天就要你死在这儿！畜生，这么放弃，怎么把我的东西干净？告诉你，今天不光是你，还有他，还有那个野男人，今天都要死在这儿。看到给我三个箱子，专门给你们三个枕，给你们三个死，我就把你们的头全割下来扔到里面。你不能动他，你不能动他。你看看周围都是什么人。张家琪以为你竟然触动他们，他们的一个鬼秘制宗师。联合起来救吴天，没错，你们三个能死在我张家清瑞手里，也算你们三个的造化。哈哈哈哈疯了，你不是喜欢虐杀小孩吗？这贱人，先给你练练手。求求，我求你，我求你放过小乔，我求你，我求你。我呀，我现在只想用你们三个的头。陈家主，很满意。江少，张家青一位果然鼎鼎大名，尘封必死无疑。张家威武，这事就了结了
，我就会扶持你上。红哥，这一家三口的房子交给你，两天以后我必看到。少主放心，属下一定带他们的头颅回去。我先走一步，张少慢走。<笑>妈妈，小小害怕，还小，<笑>你这个坏人，一会儿小小爸爸来了，打死你们！好呀，好呀，一会儿你爸爸来了，我送你们一家三口团聚。快上吧，我求你放过他。来到下酒菜，味道应该还不错。我求你放了他，他会笑。我现在就送他，送今天。不要！住手！住手！不然我剥了你们的皮，扒了我们的皮，你好大的口气！我现在就要当着你的面扒了你女儿的皮！不要，你敢！小小还以为你不要我和妈妈了。小小不怕，今天有爸爸在，没人能伤害你。请一位听令。一会儿我画他的眼睛，这样笑不好。那你要死，记住。八只猴子，沈家的杂碎，上前用刺。小子，你是第一个敢这么跟我说话的。我们联手，可是连战神都杀之如狗，难道你比战神还强？战神，比战神一些都不配。战神，我又不是没事。乔峰，别轻敌，他们很强。放心，这群猴子，我一脚就能踹死。你这是找死！请一位听令，杀！你到底是谁？乔峰，你不能杀我！不知死，我现在就送你下地狱！我是谁？怎么可能这么强？我是谁？你还没资格知道。死！妈妈，你怎么了？小英，小小放心，爸爸一定会治好妈妈的。难道你的能力已经超越了战神？龙息，小小，闭眼。参见龙氏大人，参见主母，参见小公主。起来吧，我跟他已经找到了。做得很好，这些都是赵家做的，牛皮一样的赵家，竟然敢伤主母，伤小公主。是龙氏大人下令，除了赵家，张家的血仇我会亲自寻报，我会让你们再不痛苦。是龙氏大人，我等在来之前已经将沈家和此事相关的一系列人结束了整，你们没有。哦，我还有一件事情需要你去做，将张家这些亲卫的脑袋一个一个割下来，装在那边的三口箱，两日后便是张家这个寿辰，把这些，便说是我送给张家的。是，非常。龙氏大人，我给小公主带了礼物，小小别怕。他们是爸爸的朋友，小公主，这个呢是海洋之心，是叔叔花了十亿买下来的，希望你能喜欢。爸爸，我害怕。小小，放心。
他们不是坏人。谢谢叔叔。小公主放心，以后再不会有人伤害你了。让小公主走。行了，按计划行事吧。另外，给我留下一辆车。是，龙山大人。小英，小英，小英在。妈妈，我在这儿呢。小小小，小小别怕，没事了，我没事了。小英，小英，你放心。张家这些亲一辈都被我杀死了，不会再有人伤害你了。陈峰，你照顾好小小，我。小叶，别说这样的话，你一定会好的。我现在就带你走。走。你想知道，哪还有我跟小小的？然后是这车。小叶，小叶。爸爸，你要带我和妈妈去哪里？爸爸带你们去一个很好的地方，杨氏的粉丝庄园就不错。我们去哪里？其他地方会有人赶我们走的，我们还是回桥洞吧。放心，小乔，不会有人再赶你们走了，谁也不行。爸爸，我可以坐这辆车吗？我就没坐过。当然可以，来。小乔，走。云影，等我。你们这里管事的在哪里？让他出来见我。你他妈谁呀、啊？你真不知道这是什么地方，还闯我赵家，找死！我要买你的别墅。小子，你怕不是傻了吧？这老窝贼，你知不知道这栋别墅多少钱？你公子是杨氏赵家大少，这栋翡翠庄园豪华别墅价值十个亿，只你能买的。和他废除的话，你老贼，敢出去！这是黑金，里面有一百万，足够买。我要为我妻子治病。小戴，你他妈玩我！你知不知道骗我的代价是？我会把你们都送进去，让你们受尽折磨。爸爸，我不想回公司里。你们还给我弄干嘛？打死算我的！上！滚！你不要管，放开大公司，未来的家谱，帮助沈家的赵家，我现在给你们钱，立刻给赵家赵，让他跪着见你。喂，爸，有人冲进翡翠庄园打我，你快来救我！我爸快来了，你死定了！告诉你，赵家不可辱。你今天必死无疑！你爸来了，别提。你，你猖狂！谁敢动我儿子，我儿子碎尸万段！就是他，他不仅要霸占咱们家别墅，还要杀了我！这就是除灭了沈家的恶魔。来到我翡翠庄园。他会的，小畜生，赶紧给我闭嘴！大人，您看着这翡翠庄园，是我赵家荣幸，这庄园我送给您了，您放心吃点，我立刻给您补上。什么？这这到底怎么回事啊？赶紧跪下道歉！难道你要赵家跟沈家一样下场吗？他就是灭了沈家的那个人。大人，对不起。你就饶了我们吧，大人，你大人有大人，你就饶了我们吧。起来吧，人不犯我，我不犯你，我也不喜欢欺负别人。这张是黑金卡，里面有一百，拿去吧，不够了再来。来，您已消费一元。
，怎么才一块钱？我这状元就值一块。您住到我这状元，是我赵家的荣耀。退、啊、下，以后有什么吩咐，尽管告诉我啊，我就先退下。你俩谁呀？敢先闯我赵家？再敢往前一步，腿给你们打断！大人，却才已拿到。大人，早起来吧。高平大人，说嘛，他就是是魔都张家干的，欺人太甚。沈伦已经发布下去了，要不然我现在可推过去，不和张家。这小小张家竟然如此行事，跟大人下令，将棍头上满满一。魔都张家如此欺人，此仇不会平息，我必亲手报之。传我号令，所有人做好准备，暂居营时，等我号令。是是。退下。是是。多谢大人。这我明确，有什么需要我做的，您尽管吩咐。嘿。小小。这不就是咱们的西家？爸爸，这就是我们的新家吗？会不会又有人让我们去住桥洞？小小放心，以后没人再敢让你住桥洞了。太好了，这以后就是小小的家了，真舒服。爸爸妈妈什么时候可以？妈妈只是太累了，睡着了。等他睡起来了，一切都会好的。好，小小相信爸爸。梁小强，你自己在这儿玩一会儿，爸爸带妈妈去休息，好不好？好，小小很听话的。你家小小最乖了。玉姨，你记得他们伤得这么深，这些年苦了你和小小了。你和小小所受的伤，我会让他们成百倍的还回来。届时，我会给你举办一个全世界最豪华的婚礼，让你成为这世上最幸福的女人。这是我对你的承诺。坚持住，云烟，很快就好了。睡吧，再静养一段时间。就差不多了。怎么了，小小？不会有人把我们赶走？你放心，小小，以后再不会发生这种事情了啊。薛先生，我已经命人为夫人和小姐准备食物了，我还买点衣服、玩具还有补品，希望您能用得上。爸爸，我喜欢那个芭比娃娃。既然喜欢的话，那就拿去玩吧。谢谢爸爸，那我就拿去玩了，拜拜。你的这份人情，我记下了。陈先生，你说哪里话来？这不值钱的东西，您开心就好。正巧。我还得在这杨氏待上几天，考一个跑腿。如果你愿意，我我愿意。赵家就是您马前卒，随时供您取舍。赵家的实力太弱了，取舍倒不，能帮我做点事就行。好，这样，一会儿我给你一个草药袋，你去帮我抓点草药。是是，没什么事的话，这样再见。喂，罗三大人。让你准备头颅的事情怎么样？请他一定保证送到张家家主寺院。好。恒大集团董事长王正雄先生，祝贺张家主六十大寿，送上东海度假别墅一栋。我的天哪，王正雄先生送上的别墅，起码价值二十亿，真是好大的手笔。齐云霄战神，祝贺张家主六十大寿。送上培元丹三颗，培元丹延年益寿，大动人心。云霄战神出手就是三颗，真是恐怖如虎。哎呀
。诸位，客气了，客气了。随便坐，随便坐。无非是魔都张家，偌大的燕国，恐怕没有几家惹得排名。大夫还在后面，张家二公子还没有送上寿礼呢。哎，那不是张家大公子张天一吗？恭贺父亲六十大寿，无小儿千年花。来，打开。祝贺父亲福如东海，寿比南山。这可是绝技，绝技呀、啊！能看到，真是三生有幸，三生有幸啊！你说，这是张天一公子花了三十亿买下来的，如此寿礼，当为天下第一呀、啊！哎呀，好好好，哎，哼，我送的贺礼，父亲一定是最喜欢。张峰那帮人有消息了。暂时没有，但是少主您亲自吩咐，让他们今天给家主送上寿礼，他们一定会及时回来的。好，我张牧尘想杀了，没有人跑掉。今日牧尘会送上一份惊天贺礼，父亲一定会喜。哦，我的手下一会儿就送到。嘿嘿，好，我也很期待我儿牧尘能给我送上什么样的寿。少主，三个箱子已经在门。好，父亲，贺礼已经送到。来人，贺礼给我抬上来。主任，四年前我本与云家云英有过婚约，谁知道那个贱人竟然未婚先孕，害了张家受尽屈辱，声名狼藉。不过好在，今日这个事情。全部都已经解决了。穆尘，这箱子里边是……没错，父亲，这箱子里面装的是云英那个贱人一家三口的头颅。我张家不可，哪怕他是女贱人，如我张家主。穆尘，你做得好，多谢。这礼物我已经换。对，今天呢？我也让诸位见证一下，不管他是谁，他躲到哪儿，都躲不过张家的追杀。这便是顶级世家的魅力吗？实在是太霸气了。即便女战神，在张家人眼中也不过是蝼蚁，佩服。对，请欣赏。<笑>就是你给父亲过六十大寿的礼物呀！啊，朱英不成反被啄了眼，真是无能啊！这样，还不如当身上我去。我知道，这一定是云英那个奸夫所为。之前他就灭了杨城的身家，必杀云英和他的奸夫。张家的威严，不容去世。把我命令下去，半小时之后。将云家所有人都抓过来！是。哎，哎，张家主，我云家犯了什么事？在这六十大寿的日子把我给抓过来。犯了什么事儿？你们回头给我看看。这就是你们云家的女儿许仙给我干的好事。张家青衣卫都被你的好女儿、好女婿给杀了。你说我抓你们来干什么？你给我打，狠狠的打！啊啊啊啊、别打人家主，别打我！啊、别打人家主，别打！饶命！饶命啊！为云家带给我张家的耻辱，我真应该用你们的头颅来洗刷。我把那两个畜生
得一起抓过来，向张家庄谢罪。你要是抓不回来，你们云家从此就给我消失！哎，不不不，张家主，张家主，你放心，我一定把那两个畜生的头颅迎下来，亲手交给张家主。我，谢谢张家主。爸爸，嗯，妈，已经睡了三天了。他什么时候才可以醒来呀、啊？放心吧，小强，妈妈很快就会醒来。咱们一会儿把他搬出去，晒晒太阳吧。李工，你给我出来！你们是谁？来我们家干什么？混账东西！我是元英的父亲，你就是当年和元英的贱女人勾搭成奸的野男人吧？真是胆大包天，竟敢动手打了张家的人！还砸了张家主六十大寿，不知死活。带着元英和这个野种去张家跪地道歉，或许还能留一条命。爸爸，小小害怕。小小不怕，今天有爸爸在，没人伤得了你。来人，把这对奸夫淫妇，还有这个小杂种抓起来，送到张家谢罪。动手，上。我们云家和张家的恩，本可以再定义，因为你云英那个贱女人勾搭成奸，未婚先孕，我们云家和张家蒙羞，成了天下人的笑话。又是因为云英这个贱女人，让我们云家被张家整整打压了四年，更是因为你们，你们云家全族的人被绑跪在张家主面前，简直是奇耻大辱。你干什么啊？你你要杀了我们吗？杀你，我没这个兴趣。不过我倒要问你几个问题。你身为云英的父亲，你知不知道张家这四年是如何打压云英？而他们又是过着什么样猪狗不如的生活？云英是你的女儿，小小是你的外孙女，可他们呢？住的是桥洞，靠捡垃圾，吃冰冷冷的土豆生活。哪怕是生病去医院，也没有人敢烧。而你口中的这个野种、小杂碎，甚至在张家人的授意下住的是狗笼。三岁，小小他才三岁，你们竟然毫不在意自己女儿和外孙女死亡，如此凉薄，真是枉为人母！枉为人母！可是我们袁家又有什么办法？张家太恐怖了，一根手指头都可以碾死我们。我们也不想这样，可实在是没别的办法呀。若我们出手，只怕云英这孩子死得更快。云是云家战神，他让我们拥有了今天的地位，可现在我们却无能为力呀。罢了，你们先回去吧。张家的事情你不用操心了。等到云英醒过来，我会亲自带她去张家。让张家人血债血偿。张家太强大了，强大的让人绝望。我知道你有这实力，覆灭了杨氏沈家，可沈家算什么东西啊？我袁家动手手指就能灭了，但是张家不同啊，张家动动手指就能碾碎我们云家。张家在我眼中也不过只是而已。回去告诉张家人。让他不要再欺负你这些无辜之人，让他们若有此，来翡翠庄园找我。可笑，张家不是傻子，没那么好的公道。我们先回去吧。至于张家的事情，回去我们再商量。云叔，张家可没那么好的，我们无功而返，他必定会同灭我们云家。听你别说的，我们回去。是爷爷。云叔。爷爷，难道真的要为了一个败坏相逢的云英，让我们云家？我怎么舍得让云家陪葬？云英是我的女儿，我怎么舍得骨肉相残呢？何况，陈峰实力不弱，张家秦一卫都能尽数被诛杀。现在
如何能躲过张家怒，那就看他们的造化。可我们回去和张家怎么交代呀、啊？为今之计，只能使用苦肉计了。来来、啊，只有我们重伤自己，张家才能相信。张家主，我寻家无能，那两个小畜生狂妄了。听说。我们让他到张家来，就将我们暴揍一顿，赶了出来呀、啊！张家主，他们骂我们是张家族，让我们滚！本想把他先给抓起来，无奈这个奸夫实力实在是太强了，张家情义卫都不是他的对手，何况是我们？这仅仅几十秒，我们云家就想揍你的。是啊。那个奸夫还说，让张家所有的人跪在云英那个贱人身边，几十年的指着我谢罪啊！好，很好。既然那个奸夫一副如此大胆，张家就亲自出手啊，让大人知道我们张家是不可忍的。父亲大人，由我代罪。不惜他之前的耻辱，应尽的代价。好，那我又给你最后一次机会。若你不能取下他们的头颅，我就收回张家继承人的位置。你就没有资格和权利继承我等张家。父亲，母臣一定做到。这次我给你派三百名张家亲一位以及二十名宗师。宁家一位战神，白虎战神，您天刀何在？家主，天刀在此。天刀，你可是封号战神，这次派你和穆泉亲自带队，取下他们的头颅，有问题吧？家主放心，就完成任务。父亲放心。白虎战神和我在，就算是世家，不踏平了。好，那我就等你们的好消息了。请大人放心，目标杨氏，这一次我一定要亲手拧下那对狗男女以及那个野土豪。全世界，张家不可辱没。在这里提前给张家道贺了。张家辉。掌上有威武，四年之耻，今日洗刷，随我出发，杀人！恭迎张公子，承封覆灭杨氏省家，才人好我，还请张公子主持公道。张公子，我们杨城各大家族愿追随张公子，诛杀陈峰，请张慕成公子主持正义。哈哈哈哈，诸位家主，我此番前来啊，那就是为了匡扶不好。陈峰此贼阴险狡诈，灭了杨城沈家。要我说，这陈峰就应该将其挫骨扬灰，还杨氏一个太平。多谢张公子，还杨氏太平。这次我前来，带了二十名武道宗师，更有武道前辈林天刀前辈。哼，陈峰此贼啊！四，必将其诛杀之。无敌，无敌，无敌，无敌，无敌，无敌。张公子，陈峰就住在北区翡翠庄园，我马家要为马前祖带着张家大军踏进翡翠庄园，镇压陈峰。好，前面带路，镇压陈峰。高神大人，魔都张慕成集结了一批高手，在杨氏各大家族的带领下。正在前往北庄园的路上，发布神龙令，所有人集结在一起作为。我没时间去张家，他们反倒自己找上门。那边一并灭。是，大人。师傅，我今天必捏碎你屈身上下两百零六个骨头。啊，然后再让你亲眼看着我把云英这个贱人还有那小杂种一刀刀凌迟出。我妻子云英重伤在身，我不便前去，却没想到你们今天一纵火
，先一起来搜索。真是狂妄到了一种。程总，你听我意思没有？张家可是带了多少民族兵上场，还有白虎战胜了林天刀，我们就算一人一口唾沫，我噎死你。没错，还有我们杨氏各大家族前来效力。你以为你一个人能战胜我们这么多强者吗？他们一党者不自量力。一方乌合之众，不过蝼蚁。放过，放肆！林英这个贱人，当初眼光这么差，看中一个废物。怪不得这四年来都在祈祷，像他这样的人就应该这样。找死！陈放，你有什么底牌？这个亮子，否则就是死！我白虎战神可没有那么多时间跟你耗。这样，可是白虎战神，那有封号了，捏死你个废物，跟捏死一只蚂蚁，还不赶紧跪下受死！跪下受死！杨城赵家到了，是与陈峰先生共存亡。只可笑至极，我张家捏死你赵家，就像捏死只蚂蚁一样贱。你信不信我一声令下，马上让你赵家变成废墟？王清玉，疯了吧？竟然选择给这个废物卖命！那从此以后，你们赵家也不必存在了。吵不过，帮一个废物来对付张家，赵家脑子里都是屎吗？杨氏究竟是个什么地方？居然出了这么多笑，没事，没事，一帮蝼蚁而已，动不动手就能动。哦，是吗？那就都出来吧。参见龙泉大人、啊。你是天煞修罗，不灭西方神庭炎国的修罗杀神，你你怎么会出现在这里？你是学凤凰，曾经凭一己之力耍了西方各国团团转，赏金百亿的学凤凰，你怎么会跪在他面前？倒是有点见识，不可识得爷爷我。你是地魔老鬼，正是老夫。说吧，你想什么？来，来我这说。那这几个奇装异服的跟你比起来实力如何？少主，这三个人随便哪一个都能轻松捏下我的脑袋，我跟他们不敢上天。你说啥？你究竟是什么身份？不知你们可曾听闻地狱神、啊？什么？你你是地狱龙神？哎，我站长，哎，这地狱龙神有个什么东西？是，这地狱龙神它是一个组织，更是一个传奇，它可是我们眼下境内最强的杀手组织，怎么可能？这废物怎么可能有这么大势力啊？这地狱龙神拥有着数百名的宗师以及几十名战神级高手，他西方世界的噩梦，是真正屹立于这个世界上的强横势力。头领龙神可是对世界公认的杀手之王，强横无敌呀、啊！龙神大人，是我马家一灭无数，求龙神大人给我马家一个机会。龙神大人，饶了我吧，是张家。都是张家逼迫我的，张慕臣就是个混蛋，龙神大人饶命啊！战神大人饶命！你给我起来，起来！好，好，这把墙头草，嗯，我告诉你，张家是不会输的。张慕臣，跪下受死！说句龙神大人还会饶你一命。张慕臣，跪下，磕头！龙神又死，你别忘。这可是在严国，你们听，我严国的女儿敢这样放肆，你就不怕严国所有的战神？对，还有严国中枢内王长老啊，放过你们呢？哦，那还真是不巧了，我也是严国的人，这怎么可能？哦。一定是在说谎！我想，你很快就会收到消息。富国战神，竟然是燕国最高等级的战神封号，富国战神，这就是他！他怎么可能是富国战神？那可是富国战神啊！陆神大人，我李家愿意为富国战神大人来一条狗。
是周大人，饶我你。天下修罗，周行云。像这些墙头草呀，没必要存在了。从此之后，杨氏八大梦尽归赵家。谢谢，谢谢。战神大人饶命！战神大人饶命啊！那我就把这帮贱货请出砸死。谢谢。饶命啊！饶命啊！饶命啊！先生，饶命啊！大人，饶命啊！小美人，现在到。李云龙，你快救我！战神大人。您看，此事还有没有商量的余地？啊，啊对，张家愿意付出任何代价，只求你饶我们一死吧。啊，我可以不杀。多谢战神大人。今日你可以走，但招募者。什么？林领导，没有我张家，你是怎么成为白虎战神的？我有啊，给过你机会，那么留下。你们张家对我的恩情，这些年早已还完了。我对你们张家也算是仁至义尽，算了。战士大人，您的恩情，天道记住。别别杀我，别杀我，我错了，别杀我。你别杀我！我求你！你别别别杀我！别杀我！我张家有了之前，我我给你白银，我给你白银，你去。四年前，大年夜，风雪交加，军英一个人挺着大肚子。拿着刚卖完废品的钱，买了一个包子。他只是想给自己肚子里的小小补充补充营养。他只是想买一个包子，一个包子，给他肚子里的孩子补充那微不足道的营养。这哪怕是一个流浪汉，一个乞丐，都能轻易完成。可你呢？啊！你派人跟在他身后，把他刚买出来的包子丢在地上，碎成细碎。你们让一个孕妇跪在地上，吃你们碎成细碎的包子，而那个人还是不成功的妻子，是可恶人！你他妈连出生都不说！我是你。我是群主，找我的命去！你杀，你杀了我！给我个东鬼！你杀了我！你觉得我会让你死的这么容易吗？来人，送下蛋。把它拖下去，全是二百零六块木头，一寸一寸给我捏碎。在此之前，别让他死了。是，你这么对我，我张家不会放过你的。我也不会放过你们张家。你回来。放心，我不会让你们轻易就好好享受这求生不得、求死不能的滋味吧。啊、不要！啊啊！龙神大人。赵国全全生尽数蜕变，刚刚咽气，做的不错。这个畜生，居然如此对待主母，恨不得扒了他的皮垫天灯，这么轻松让他死去，真是便宜他。请龙珠大人下令，半土佛都灭张家。会的，但现在不是时间。等云英醒了之后，我会亲自带他去张家，化头血。这些年他妈人受到的痛苦，我要整个张家来偿还。是，龙珠大人。你们再去杨氏，等我好一点。是，退下。大人，您还好吧？你们做的不错，这不都是应该的？我们就不打搅你了啊。对了，那地砖我明天早上给他换，整成那血腥味儿，熏得来小木。好，退下。
张起来，魔都顶级世界，我要让你们在痛苦中血染死去。这四年，云英和小小受的痛苦，我会让你们千遍万遍的偿还。云英，张不成已经死了，也算是他张家付出了一点力气。你快醒过来！醒，我便带你去张家找寻。牧尘和林天刀有消息了吗？老爷，你放心吧，牧尘公子一定能够拿回来云云家三个卡炉的。父亲放心，牧尘办事稳妥，定会起开的。这次有战神出动，就连一些一流的家族都被赶回来，况且还是一家三口的简易。我估计牧尘是折磨这对奸夫淫妇时间久了，就通报消息了吧？也是。这口气也在目前心里太紧张。忘记通报。家主，李天刀战神回来了。怎么？太好了！快请他进来。白虎战神，这是怎么回事啊？李天刀，怎么回事？你怎么如此慌张？牧尘怎么没给你拿回来？小周，牧尘公子他他没了，张家所有的旧日。白虎战神，你胡说什么呢？家那么多勇者，谁能覆灭他们？白虎战神，有你和宗秀的作用，那是你们的本事。我难道是你成功了？他不过是一个死徒，不可以。
。是，站住！在黑沙被盗来之前，必须有两全之策。即便是陈峰那个杂碎，向他跪地求饶，也要暴露我们张家的机密。江无尘被害的消息传给云家，诱导云家对付陈峰，务必在黑沙到来之前，令他无法分身。张无权被杀，张家那些后裔也全军覆没。怎么可能？区区一个娘氏，怎么可能覆灭张家众家？是谁出手了？啊？会不会和黄峰有关？云叔，怎么可能？你那个田野女婿怎么会有这样的能力？不是他有，怎么可能击杀了张无权和张家精锐，还让云母女真的受不死？哎，这点说的没错，陈峰根本就没有这个实力，估计是另外几个一级世家趁机拱火，要不然够王氏，谁能有这个实力、啊？我云家密探打听到一些消息，张家的失败与一个隐居在杨氏的战神有关，复国战神。<笑>张家如此嚣张跋扈，这次算起到铁板上了啊！复国战神。教张家怎么做人了？哎，爷爷，不如我们派人结交富国上神吧。有了他的支持，我们云家再也不遭受张家的欺压了。说的没错，我云家能不能翻身，就看能不能结识到富国战神。夏姐，爷爷有何吩咐？夏姐，以你的姿色，不输云英。若能结识到富国战神，一定要深入交流。爷爷，我明白的。就算那护国战神有婚配又如何？这天下男人中一个样，全部都在我的囊中之物。<笑>好，<笑>倩倩要是能成为护国战神的女人，那我们就不必在意她张家了，或者说我们还能取而代之。传令下去，全力搜索护国战神的下落。怎么回事？这一周都过去了，啊，还是没有护国战神的消息，他究竟去哪里？若护国战神想隐藏身份，估计也很难被我发现吧。没办法，人只能冒充。哎，既然都来了杨氏，不如我们吃完饭之后去看看我那堂姐，能给你解包。哎，要不是他们，我们云家也不会沦落到这一步。也好，既然如此，那我们吃完饭。一块去看看牛。服务员，上菜。九强，这是你太老爷、外公、外婆、姨妈、九强。你好，九九九妈。你好，太爷爷、太奶奶。小贱，还有脸叫我们？要不是你们一家三个，我们云家我沦落到这种地步。爸爸，舅舅他们是不是会喜欢我？铁夫，听说你刚从监狱出来。我说这家人还真不错，连蹲过监狱的人都要。哎，我堂姐呢？哼，该不是给别人当保姆做饭去了吧？是我和云英，小小的家，占地几百亩，花园草坪只有十方方别墅。这即便是在杨氏眼底下，只是多一，这居然是你的别墅。阿爸说的没错，这就是我们的新家。你哪来的钱买这样的庄园啊？你不过是一个工夫的选择，难不成你在监狱里？还好你说，一定是云云，她之前是阎国女战神，必定中宝库，夺走了我们云家的财富。云音哪来的钱？这都是我云家的钱。我云家被张家打压了，您住的。云音到时，给人这个铁坛住下。陈峰能灭掉张家的兄弟，买一套别墅，应该不难吧？这云音四年呀，过得也很难。他买不起别墅吧？云英若是有钱，当了母女二人合伙过的五五七，一度挑逗，捡垃圾为生。那还成？你都成不成？要不是云英未婚先孕，我们云家这些年怎么会被张家打压的如此之惨，一容身之所都没有？这四年，云家简直是太累，整天活在张家的阴影和威胁之下，大不如成。都被张家接手，曾经辉煌一时的袁家，现在也没落到二流家里，一切
云英和你的缘故。说到底，是云英害了我们云家。终究是我对不起他们那么多人，也对不起你们云家。知错就好，既然如此，就把这庄园就交给我云家，就当是你给云家赔偿。没错，现在这所别墅归我们云家。你们一家三口，给我滚出别墅！你们当真如此？若你们拿了这翡翠庄园，我们一家三口便与你云家再无关系。哼、嗯！你除了这翡翠庄园，还能有什么呀？说的好像你很牛一样，赶紧滚吧！舅舅，我妈妈还在生病，能不能等我妈妈病好再走？病好？什么时候才会病好？再不一辈子都好了。滚吧，赶紧滚吧！别想再动，明天。爸爸，房车和房子没了，还有我的巴黎妈妈。小乔，我必担心，一切都会在你的。丹丹，你在杨氏知不知道护国战神的消息？应找护国战神。如果不是护国战神出手，覆灭张家寻仇之，你们这一家三口早就死了。说不定我云家也要跟着完蛋。所以，我自然是得感谢护国战神大人。护国战神简直太强了，张家派出那样恐怖的阵容，去跟他轻易碰。护国战神简直就是偶像。我便是护国战神。什么？你这个废物，居然说自己是护国战神？护国战神怎么可能用你三年？你如果是护国战神，老子就是你玩大帝！护国战神那样顶天立地的大人。云南子，就你这个废物，还想假扮护国战神？我告诉你，简直就是猪鼻子插葱，装笑可笑。我们知道你有些事，可你也不能冒充护国战神呀！护国战神，那人一样的存在，你你你这是笑死人了你！你你说说这个云南，怎么就选择跟了这么一个满口谎话、花吹牛的人？行了行了，别再让我看到你了，看到你了，哎，赶紧滚吧！我与你一起在一起。爸爸，我们还是回桥洞吧，那里没有人赶我们走。大人，您怎么了？从今日起，这庄园便是云家的，也算是我给云家的一点补偿。但至此之后，我们一家三口便与云家再无关系。那我再给您寻个安静所在。你水军光呀，大夫！这张金卡里有五千万，我需要赵家在燕国帮我打造一个神殿，其中的部分股份可以归你。我不要，我不让你做天地草草，不愿追随你。可三天之内，杨氏的所有商业圈唯名独尊，然后再冲出杨氏，或者说整个延平，大人为这个商业帝国取名，就叫他。巨龙，好名字。来，朱姐，仅仅三天，杨楚就被巨龙集团收购了一下。巨龙集团还要在整个燕国卖到开来，就连我们的魔都都受到了重创。巨龙集团表面的负责人是赵新宇，但是就那个废物，他有那么大本事啊？我怀疑他背后是陈峰。陈峰。当年天道从北海请回黑煞。你要了你的命！哈哈，爸爸，这就是我们的新家吗？没错，这里就是我们的新家。而且爸爸向你保证，以后再也不会有人赶我们走了。爸爸，妈妈什么时候可以醒了？她已经睡了三天了。很快。爸爸妈妈是不是不要想象了？妈妈怎么会不要想象呢？妈妈真是太累了，这四年太辛苦了，她需要休息。也许妈妈不是不要想象了，只是妈妈还没想到怎么样面对爸爸，她不想要爸爸了。是啊，我的医术天下无双，云云的伤势经过我的治疗已经好了九成，怎么会没有醒过来？不是的，妈妈怎么能不要爸爸？是啊，妈妈怎么会不要爸爸呢？小乔。爸爸向你保证，一定会治好妈妈的。云阳，我是恶魔，屠夫，被无数势力所恐惧，更有无数人称我为魔神。四年前，为了杀我，十几个国家出动了几十名战神，上千名宗师，无所不用其极。最终，我身中几十种剧毒，还有春毒
，让我血液沸腾，我歼灭仇敌，但因为自己必死无疑，所以才回到了炎光，准备落叶归根。但却没想到，在毒发时遇见了你，玉叶，对不起，我知道我当时很粗暴，伤害了你，甚至身体里的毒素也有大部分进入了你的体内，让你失去了战神之力，虚弱的还不如一个普通的女人。这件事。是我这辈子做过的第一件亏心事。我以前虽杀人无数，但他们都罪有应得。可我却残忍的伤害了你。后来，炎国大长老率人追捕我，我没有反抗，因为对我来说，侵入监狱反倒是一种救赎。小英，可我真的不知道你怀孕了，还生下了小乔。如果我知道，你们每张家如此打压，哪怕是杀出昆龙监狱，我也一定会回到你们身边保护你们。妈妈，妈妈，你快醒了！爸爸真的很想你。对不起，小英。虽然我知道道歉没有用，但是我还是希望你能给我一个机会，让我来照顾你，照顾小乔。我的父母在很久之前已经离开了人世间，现在我的亲人只有你和小乔了。我求你，能不能给我一次机会？小英，求你不要离开我们，好吗？妈妈，你看，妈妈哭了。妈妈，你终于醒了，我好担心你。小三妹吧，妈妈在。小明，过去了，一切都过去了。以后我们一家三口，好好过日子。太好了，小小终于和别的小朋友一样有爸爸妈妈。等过两天我好了，我们领证。什么？领证？结婚？是呀，当然呀，爸爸妈妈当然要结婚呀。好，我们领证，结婚。小英。现在结婚证领了，但是婚礼还没有举办。明日我便去云家跟你父母商量这件事情。我一定会让你在万千人的见证下成为最美的新娘。云家如果知道我们结婚，恐怕不会同意你。我们一家三口就生活在这里，开开心心的就足够了。盛大的婚礼，最美的新娘，还是算了。小英，相信我，我一定会给你最盛大的婚礼。嗯。人家恐怕容不下我，我们去了也是自取其辱。小姨，你放心，明日去了云家，他们无论提出什么样的要求，我都会尽力做到。我要你正大光明的，在所有人的祝福下，成为我最美的新娘。这样，放心，一切有望。明日我们就去云家。好。云老爷子，我今日前来。是来和你商量云谷的事，我要去云谷一起。笑话！一个区区囚犯，竟然想娶我云家的人，简直是神作梦。云英也是犯贱，连个囚犯生了个女儿还不算，现在还想当上一辈子。可怜我云家百年佳婚，竟然生出这种东西，有意见。陈凤，你老大是狗胆，这几年是你教我云家害成这副，我云家不找你麻烦已经是够。现在还想娶我云家啊？原因我一定懂。谁出来？想迎娶我云家女儿？何以？大彩礼来。掉头卡，够了。看你这般落魄，也不问你多要。拿十亿彩礼，我就让原因光明正大的嫁给你。我们回去吧。他们一个个都巴不得我死在外面。这样。家的事就能解决，他们不会注意。爸，你们就不要再为难云英这孩子了。她是四娘带的女儿，非常不容易，很难、啊。是啊，爸，我们不是得到了这个翡翠庄园吗？要不我们就把这个庄园当成云家的聘礼。这庄园本来就是我们的，云叔，这说起来也怪你
。若不是你教你无方啊，我们云家怎么会出这么一个未婚先易快会家破人亡的？我们云家怎么会遭到庄家的孤魂打压呢？是，我们云家这四年来损失何止百亿，现在只不过叫他补偿一样。哎，云云姐，想当年你可是咱们炎国的女战神啊，何等英姿飒爽，要嫁。也是要嫁给护国山神那样的大人物啊！嗯、现在怎么样嫁给一个刚出狱的囚犯呀？哦，哎呀，我给忘了，忘了，姐姐现在呀，只是一个昙花败柳之身了。哦，还带了个拖油瓶儿，能嫁出去呀、啊，就已经很不错了。哎呀，不过妹妹和姐姐就不一样了，妹妹以后啊，还是要嫁给护国战神那样大人物的。囚犯配乞丐。这也算是天作之合嘛，挺般配的嘛啊！像我妹妹这种大美人，自然是要嫁给护国战神这样的大人物啊！呵呵，你想要嫁给护国战神？当然，护国战神实在是太厉害了，就连张家都不是他的对手。张家继承人张无成死在他的手里，都不敢说些什么。他一定是个又英俊又高大的男人。就凭你也想嫁给护国战神，你配？不就是区区十亿才女吗？过几日我变成……陈峰，我告诉你，你别做梦，你这辈子都不能正大光明的娶到明烟。你们就像下水道的老鼠，一辈子名不正言不顺，你凭什么诋毁我、啊？废物，就凭你还十个眼？哎，你当我们是三岁小孩吗？走吧。要不我们还是不要去帮他，不会有人去过。我问你跟小小，就够了。婚礼一辈子只有一次，我没能给你浪漫的第一次，我就一定要给你一场浪漫盛大的婚礼。你还记得吗？我向你承诺过的，我要让你做最美、最幸福的。陈峰实力很强，足以媲美战神，可想要得到云家的同意太难了。即便是十个亿的彩礼，恐怕也需要几十年才能攒出来吧。爸，一个简单的婚礼也很好。是啊。之前云一直在昏迷，不相信我也正常。也罢，那就当我给他一个惊喜吧。明日我便将聘礼送过去。我们进去。嗯，我找赵行云，让他下来接我。天哪，你以为你是谁呀、啊？让巨龙集团赵总下来见你，敢直呼赵总大名？小伙子，想见赵总人多了。我是康明药业的董事长，身家上亿，想见赵总，我都预约了好几次。你想见赵总，慢慢排队吧。这位先生，赵总很忙，不是什么人都可以见的，请回吧。这里是巨龙集团总部，不是什么人都可以撒野的，你还敢硬闯不成？啊，想见赵总，你要乖乖的预约排队，不然别怪我们不客气。喂，赵行云，我在巨龙公司楼底下，被你保安拦住了。你现在下来接我，小子，你真不会给我们赵总打电话吧？没错，他一会儿就下来。你要笑死我吗？让赵总下来见面。小伙子，即便都主来了，也不敢让赵总下来迎接。你算什么东西？如此年轻，还想一个电话叫赵总叫上来？你以为你是谁？赶紧走，否则别怪我们不客气。赵总，我是小李。赵总，你好，我请问。我到我来吃，今天这不是正经。哎呀，我不是在做梦吧？这可是巨龙集团的赵总，为什么跪在一个年轻人的身前？小伙子什么身份呀？太疯狂了吧！赵总，对不起，我真的不知道这位先生是您的贵客。起来吧。谢谢谢谢。这人太多了，咱们去你办公室。嘿，停停。停顿。最近呢，你做的不错，巨龙集团形势也算是正派，没闹出什么幺蛾子。哎呀，这多亏了先生领导有方，要没有您的支持，这巨龙集团哪有现在呀？好了，今天来是有事的，我准备给云英举行一场最盛大的婚礼，让她成为这世上最幸福的新娘。在婚礼当日呢，我也会拿出一份让全世界的人都羡慕。好事，先生，请您吩咐。准备任命，给魔都云家十个亿，好不好？二十，哎，先生，以您的牌面
这二十亿是不是少点？如果云家但凡对云可及，他们所得到的只会是百倍千倍。如今这二十亿就全当是补偿。所以说，有的时候选择很重要。先生放心，属下保证完成任务。知道了，把这件事情宣扬出去，就说我要给云英一场全世界最盛况。是，我这就办。岳老爷子，我是巨龙集团经理的儿子，您叫我小赵。原来是赵少，巨龙集团，我云家养不已久，只是没机会拜见。赵少这次来是有什么事情吗？我们巨龙集团的幕后老板看上你们云家的女儿，我这次来就是专程代表他，给你们云家下聘。两位赵公子，你们巨龙集团的幕老板是？不可说，你们只需要知道，他很强，强到超出你们所有人的想象。就包括张家，我是他的对手。他和你们云家很有渊源。我提醒你，够了几个？如果云家人这一次，那就真该死了。拿来，这礼盒里的银行卡共有二十，这就是我们幕后老板给你们云家下的聘礼。十月十五，良辰吉日，希望。云家提前做好事，赵少放心，我们云家一定会做好事。如此甚好，告辞。这会不会是陈云送来的聘礼？婶婶，你别想这么多，这个是二十亿啊！即便是我云家在巅峰时候想要拿出二十亿，也是颇为艰难的。就是。他一个死囚犯，怎么可能命令得了巨龙集团？更何况在这么短时间，凑够二十个亿。方才听赵公子的语气，连张家都不是他的对手，又和我云家有渊源，我似乎猜到，巨龙集团幕后的老板是谁了。哎，李雅，我知道了，是护国上神，一定是护国上神。只有他有这个能力，在这么短时间内扶持赵家，建立起巨龙集团这样庞大的商业帝国。是啊，护国战神。让张家吃了瘪，解救了我们云家，这岂不是和我们云家很有渊源？只是没想到他会看上我们云家女子。好事儿，这天大的好事儿！护国战士若娶了我云家女，那张家以后便再也不敢对我云家下手。我云家一步登天的时候到了。我们费尽心思找不到的护国战神，居然主动出现，还向我们云家提亲，太好了！好啊，哎，亲家，没想到你真的要嫁给护国上神了，这一下我们云家的将来就靠你了。哥，你别乱说，真要是护国战神看上个另有其人呢？另有其人？我云家除了你，就只有云英了。护国战神那样的大人物，怎么会看上云英那样的层位？啊，轩一说的没错，倩倩要美貌有美貌，要学历有学历，所以啊，护国战神肯定是给倩倩下的聘礼。倩倩，你最近就在家好好打扮打扮，准备让护国战神上门迎亲。是，爷爷。好了，小小，给，回去玩。家乡已经很久没有这么开心了，谢谢。说什么呢？小小也是我女儿啊，林阳，婚礼的事宜呢，我已经准备好了，就在这个月十五号。这么快就准备好了，要不要我帮忙？不用，放心吧，小姨，我已经给你准备一个全世界最幸福的婚礼。只要我们一家三口能在一起，我就很幸福。呃，对了，陈芳，我想出去上班。小英啊，你不用出去工作的，我可以养你。我知道，你能有这一套别墅庄严，也很有钱，能养得起我和小小。但我云英不是靠别人养活的人，我曾经是严谷女战士，就算没了战神之力。我也想自食其力，自己养自己。好，你也可以出去工作，但是记住不能太辛苦。哎，对了，你有没有什么意想的公司？我之前看了一家公司，巨龙集团，刚成立，规模挺大，待遇也不错，招聘的人数也挺多的。你觉得合适吗？巨龙集团，巨龙集团虽然刚成立，但是已经有了商业帝国的雏形，以杨氏为中心向四面八方发展。而且集团刚成立，我现在加入进去的话，以后一定会有所发展。
。那你也不看看你是谁老婆，说不定啊，这以后巨龙集团的董事长就是你的。这我可不敢想。你就放心去应聘，巨龙集团呢很有发展前景。但我以前除了打打杀杀，什么也不会。巨龙集团招聘的人履历应该都比我强。我没信心。你就放心的去试试看，一定会应聘成功的。还有，你体内的毒素正在逐渐消退。用不了多久，你就又是那个英姿飒爽的英国女战神了。好，我明天就去面试。巨龙集团名声太大，什么阿猫阿狗都敢来面试。四年职场空窗期，之前简历都是空白的，是这也肯定面试。四个靓丽而已，是来给我们当陪衬的吧？也好，让面试官看看我们的实力。我是大众面试过，简人不应再问。跟我来。还真敢去，你娘的，简历也一无是处，怎么可能会面试上高大上的巨龙集团呢？也不知道是谁给他的，现在的人啊，这些四十岁都没。有些人注定是不一，要面试官看上你之后，才知道我们有多优秀。各位，经过巨龙集团的层层审核，你们之中有一个人通过了，没有？恭喜你，以后你就是巨龙集团的员工了。谢谢。我不服，连我都录取，你可能会是他。黑幕一定是黑幕，我可是海军，我都没有通过面试，他的简历一片空白，怎么可能通过面试？这是巨龙集团，是你未能撒野的。我们巨龙集团选拔人才，咱有我们自己的规章制度，是我说了算，不是你没说了算。恭喜你，小姐，通过了巨龙集团的面试，以后我们就是同事。谢谢经理。陈县长，云小姐已经通过面试，我已经安排回去。让他从公司的副总经理做起，您看如何？不用，就让从基层做起。他需要更多的时间学习和进步，这样才能更好的掌握巨龙集嗯，好，是是是。我们巨龙集团跟汇达公司有一笔业务要谈，我给你三天时间，拿不下来就滚出去。可是我刚来公司，啊，我。别找借口，我们销售部全部都是精英中的精英，不收饭托。这份资料是关于惠达集团的，拿不下来就滚。好，如果我拿不下来，我也没脸离开公司。刘生你好，我是巨龙集团销售部的，我来跟你谈合作的事情。你是云英，燕国女战神？是，但女战神已经是很早之前的事。哎呀。我也见过，燕国女战神，魔都第一美女，风华绝代，高高在上。哎，你现在怎么落不到这个样子？现如今，此次你有之前的十分一二了。你到底想说什么？自从见了你风采之后，其他女人都迷。哎，这样，只要你给我一个晚上，合同的呀都不在话下。做梦，这就由不得你了。什么？打，要打！你们给我是谁？不是我都敢打，你们知道我的身份吗？我管你谁，打！别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！要你签个合同，你事真多啊！还提那么多过分的要求，你也不他妈要照顾自己什么德行？来，给我签！我我签我签我签，我管你，签，签。陈小姐，主席，我们是巨龙集团的保安，保护员工是我们责任。多谢。没关系，这是我们应该做的。不行，再见。那我先走了。你们还想干什么？竟敢欺负我们祖母啊！给我闭上右腿！哎，走、啊！拿下合同了吗？哼，看他的样子，像是拿下合同的样子吗？云烟，你还是赶紧收拾东西，滚蛋吧！当初可是你自己说的，拿不下合同就离开，还不是我逼的？合同，我拿下来
楼山，查清楚了，朱某和小公主在这三年间被十二家族联合打下。按照您的吩咐，属下给了他们三天时间，要么用三分之二的财富作为补偿，要么灭族，他们却大放厥词，还想联合起来、嗯，真是可恶！既然你不听话，那我便是亲自上门讨债。凡是欺负过我老婆和女儿的人，我一个也不会放过。是，楼山，属下还打听到。两天后是罗氏家主，六十大寿，其余十一个家族还要去贺寿。趁此联合起来对付他，联合起来呀，省得我一个一个去杀。龙山，罗氏家主六十大寿，有人会送上天山雪莲丹。什么？天山雪莲丹？好，好，好，云的修为终于可以恢复了。两日后，我将带着寻云和小小亲自上门讨债。对，帮我准备一口大粥。就当是我给他们的祝福了。是，小英，最近工作感觉怎么样？我总感觉一切太顺利。我今天去跟客户谈合同，居然有好几个保安保护我，感觉不太对。有什么不对劲的？我就是觉得我一个销售员去谈合同，居然会有这么多保安保护。那这不说明巨龙集团的安保做得特别好。希望如此。对了，小英，你最近身体也恢复的差不多了，我们也该去做一些。我们该做的事。你想做什么？为你和小小复仇。这次你和小小受到的委屈太多，那些曾经欺辱过你的事，我一个都不会放过。算了吧，都已经过去了，我不想打扰到我们现在的生活。小姨，我向你保证，绝对不会打扰到我们幸福的生活。但该报的时候，还是要报的。难道你不想恢复就位？如果能维持现在的幸福生活。我有没有修为，对我来说都没有区别。那如果说我能帮你恢复修为呢？你说的是真的？是不是妈妈有了救人，又能让人家为妻子？小傻瓜，只要有爸爸在，妈妈有没有修为都不会有人欺负你的。嗯，我知道了，爸爸很专业。小英，在婚礼开始之前，我想你能恢复修为，我还想再看一看那个英姿飒爽的燕国女战神。可我要恢复修为太难了。我呢，已经打听到天山雪莲丹的消息了。只要服用了天山雪莲丹，你的修为就能恢复。两人之后，我带你一起去去。好。今天是罗战神的寿辰，先砸掌掌。没有邀请他吗？我们没有邀请他。没有邀请他还敢来？给我滚！陈峰。要不我们还是走吧，小姨，你放心，你忘了，咱们今天本来就是来找他们麻烦的。哎，云少，他们没有邀请哈哈赶来参加罗战神的寿辰，我们就让他赶出去，他们还动手打人。邓大明的狗眼很清楚，他们可是我的妹妹和妹夫，敢找他们要邀请吗？等你，唐姐，你这也太惨了吧，被保安拦着进不去啊。没事，你进不去，你告诉我呀，我带你进去啊。快滚开！那么，别想看看我们俩的邀请函。云少，云小姐，我们不敢，请进。啊，对了，有我和倩倩给他们做担保，能进去吗？当然，几位请。谢谢，谢谢。啊、你们胆子还真是大，在宴会厅里，十二世家的人都走上来了，如何对付？你们居然还敢过来？你说什么？我们还是走吧。想走？你们以为这是什么地方？想来就来，想跑就走。既然来了，就进去吧。你们就不想知道他们是如何商量对付？小姨，你放心，不过是一群无牌之众。咱们进去看看，他们能搬出什么样的花样？好，放心，我是不会拿小小两心的。你们来不信任？陈峰，你别等着圣杯，胆子倒是挺大的。不过也好，我不会拆穿你。你们就在宴会厅上好好享受享受，体验一下昔日的赌博折磨。苍姐，你以前可是燕国战神，何等威风凛凛，现在找了这么一个废物，不像我，马上呀要嫁给富国战神了，以后我就是他的支柱。嫁给富国战神，你也配？废物，敢这么跟倩倩说？哥，不用跟他们一般见识，来到这里，他们必定是死路一条。估计啊，他们也是看不到我和富国战神的大婚。说得对，和将死之人计较什么呀？走，我们进去。别让十二世家的人太穷
。彭家主为罗战神送上百年老生一颗，祝罗战神鸿福齐天。彭家主为罗战神送上一号别墅一栋，祝罗战神寿比南山。多谢，多谢诸位啊！<笑>云霄为罗战神送上一亿现金。哎呦，罗战神，生神快乐！谢谢云少，谢谢云少啊！<笑>魔都张家，张天一，张少道。张少，恭喜啊！罗战神，您怎么亲自来了呀？我代表我父亲也送礼物来了，三个天山雪莲丹。哎呦！张少，真是阔气啊！哈哈不愧是魔都的张少啊，出手就是三粒天山雪莲丹。这天山雪莲丹极为珍贵，它能固本培元，它能快速修为，当今乃圣药，当今世上没有几个。魔都张家不愧是顶级世家，不是我的子龙鼎立啊！这就是天山雪莲丹吗？别着急，小姐，这天山雪莲丹亦是我们的囊中之物。好、嗯，各位诸位啊。我借着罗战神的这个寿辰，我说两句。长少，有话直说。我十二世家与张家同气连枝。张少，但说无妨。没错，张少，有事尽管吩咐。张少，您可是有关对古城工程与内对建设的计划？张少，但说无妨。我等必定全力协助您击杀秦风，击杀一队。他们怎么可以这样？我们明明是亲人。他们就这么想让我死？小姨啊，人心各肚皮，为了利益，父子都能反，更何况你们还是那种关系。我知道，我只是有点难过。好了，我已经给过他们很多次机会了，他们只是在找死。谢谢诸位啊，诸位知道，人家这身云英让我张家丢尽了脸面，不过多谢诸位的相助。还有云英的四年之内，生不如死啊！<笑>张少，客气了，这是我们应该做的。没错，能为张少出力，是我等的荣幸。张少真是太客气了。我们十二世家和张家同气连枝，张家有事就是我们有事，咱俩说是不是？是。多谢诸位啊！我知道诸位对我张家有些疑虑，毕竟我弟牧尘跟张家部分精锐被陈峰跟云英这对贱货反杀了，这是我张家之耻。奇耻大辱！诸位有所不知，以陈峰跟云英这两个贱人的实力，是杀不了我弟牧尘跟张家精锐。杀我弟牧尘跟张家精锐的，肯定另有其人。我张家怎能受这等奇耻大辱？不过诸位放心，用不了多久，我一定会斩杀我的敌人。没有人能承受我张家的怒火。张少，陈峰和云英那对贱人，自然是没有这等本事。张家。依旧是那个无可撼动的张家，誓死追随张家，誓死追随张家，誓死追随张家。这群蠢，也罢，只希望能用他们拖延一下陈峰的时间。张家现在最缺的就是时间。谢谢各位了啊！我张家愿听玄奖令，斩陈峰一家三口头颅者，赏金一百亿，一百亿。一百亿就为这三颗头颅，这可完蛋！我彭家做了，可要之前，陈峰手下要我先出三分子儿家产，否则灭了我彭家，简直异想天开。陈峰他狂妄自大，他以为他是谁，纵然有些实力，只要我们几家联合起来，杀他如杀狗。没错，此次这个宴会，我们一来是为了给罗家主庆祝寿辰，二来也是为了商讨怎么对付陈峰。即便张少不开口。我们也要斩下陈峰这个头颅的，那张家这一百亿就指着各位了。哈哈，一个小小的陈峰，也不知道哪来那么大本事，敢与我张家作对。拜托了，各位，看来这陈峰一家三口啊，必死无疑了。一波乌合之众，倒是打了一手好算盘。陈峰，要不我们还是走吧。他们其中最弱的都是宗师。还是有几位战神，哪怕是我巅峰的时候，也只能应对一二。现在带着小小，我怕。小英，我说过，为让你恢复修为，如今天山雪莲丹就在此处，不用此丹后半个月，你将会恢复到曾经的巅峰。我怕你受伤。就凭这帮乌合之众，再来一百个
也不见得我会受伤。妈妈，爸爸说的对，爸爸很厉害。好，都听你的。诸位，陈峰此子阴险狠毒，我罗家弑杀陈峰。一来是为了减少夜长梦多，二来是为了给张少舒一口气。我彭家弑杀陈峰，我黄家弑杀陈峰，我刘家弑杀陈峰。多谢诸位了，小兄为了出手相助，陈峰一家三口必死无疑了。哈哈哈哈哈！诸位，那云姨毕竟是我妹妹，尽管这个贱人做了很多辱没我云家家父之事，让我云家。成了一个笑，但我也是绝对不会对他出手。虽然我不能亲自动手，但是我可以为诸位提供一条线索。我保证这条线索能够让诸位在今日击杀陈峰。云少，此话何意？云少，你难道要有陈峰一家三口的群凶？云少，你就别卖关子，告诉我他。今日诛杀陈峰，云峰，莫非你知道陈峰的下落？我还真就知道了陈峰这一家三口的消息。陈峰，你好大人！走，天堂有路你不走，地狱无门你自逃。你居然敢出现在这一位厅里，也使得我去是击杀你。你，你就是陈峰。陈峰，好大的胆子！明知道我们要杀你，还敢出现在这里。找死！诸位，请让我打头阵。我要亲手杀了他，我要让他知道我们杀世家是不可辱的。哥哥，你既然来了，还快滚过来，下跪磕头，说不定还能给你们一个痛快的。陈峰受死！陈峰受死！陈峰，陈峰居然来到了宴会厅。陈峰，我张家那么多精锐都敌不过陈峰，更何况这是一群乌合之众。我一定想办法阻止。陈峰，他们人太多了，我们怎么办？放心，有我在。妈妈别怕，爸爸很厉害。天煞修罗何在？不过，无合之众就是无合之众，纵使联合起。又有何用？这口大钟送与你们，今日为儿送终。罗大神，还怎么样？一击便用如此密道，即便是在战神中，也是不灭灭剑毛。对，杀了他！在我生辰送终，分明是把魔灯给放在眼里。陈峰，你今天必须死了！小子，我二十年前就是宗师了。我是宗师的时候，你还看到葡萄枯了。不过，既然如此，这解除了你。你这么一大把年龄，还真是活到狗身上。就凭你也配跟我交手？天煞修罗在，解决了。是。老东西，你的对手是我。好，既然你只能送死，先解决了你，再上前他们家三口。叶佩。我、啊啊。就这么点本事，废物！我们要能打了，再出来几个。陈峰，他是。他叫天煞修罗。是我兄弟。妈妈，那个叔叔很厉害的，这个项链就是他送给我的。我还怕什么？怎么可能？皇家之中乃是一代宗师，此人是谁？怎么两下就把家主打死了？天下，是。想杀我？那今日我便给你个机会。他再厉害，也只有两个人，我们一起出手。看他怎么应付。说的对，双拳难敌四手，他们这么多人，大家一起上。无合之中就是无合之中，纵然再给你们十倍人数，又能如何？这三年间，你们帮助张家，打压我妻女，那今日我便要付出代价。我倒要看看怎么让我们付出代价。
我们一起出手，上路！一群垃圾！这怎么？这可是一群战士和宗师啊！诸位请放心，龙蛇大人杀他们如同杀狗。前锋究竟有多强？一群蠢货！那金玉，你们想好要怎么死的吗？张胜，张勇，张胜，你不能不管我们死活呀！张天一，你们张家好大的胆子！不是悬赏一百亿要杀我？那今日我便站在这里，我给你机会，杀一杀！别杀我一个！别，别杀我一个！天风爷爷，求你了！张少，你怎么将他救出来？凭张家的实力，捏死他！不是他容易吗？别了！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！耶！陈坤，爷爷，我张家愿意化干戈为玉帛，爷爷你们别杀我！嘿嘿嘿嘿！张家张天一居然会下跪认错，打压我四年的张家也有下跪认错的一天。张家，张公子。是何等的强大！啊，都下跪求饶，我们难道真的是一个城中的对手吗？长公子都跪了，我们还死扛着干啥？啊、我们愿意献出彭家所有家产，也求你们饶我彭家一命。长公子，我齐家也愿意献上三分之二的家产，求长公子饶我一命。我给过你们机会，可是你们一个个不中用啊！不但没想到主动献上，反倒联合起来一起对付。现在才想到求饶，完了。不过我也不是什么嗜杀之人，只要你们愿自断一臂，再献上所有家产，我便可饶你们一命。我愿意。这是我们所有家产，自然躲避。多少，多少伤我们家子弟。还算你识相，那你们呢？不，不要太过分。老人以为不怕你吗？让你的徒弟下，还想要什么？天下修罗，二便存心这儿。那你们呢？你们又是如何选择？只要被我灭了家族，还是按照我说的去做？我愿意，我全部该他，就他容易。大人，我也愿意交出全部家产，自断一臂。好，那我便也不为难你。既然当年是你们打压了我的妻子，那如今我要你们跪下，在我妻女面前磕头认罪。倘若他们原谅我，那我便。不在你们为难。云江城，饶你！老夫错了，当初不该欺骗张家的，万箭没想到对。云江城，饶命！江城，饶命！云江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！江城，饶命！想要姑娘饶命，与你战神饶命。夏夏，现在爸爸帮我收拾这些人，你觉得他们该死？不该死。为什么？因为妈妈说过，人之初，胜本善。夏夏和妈妈受了这么多苦，想想不想让别人。这群畜生，老子心里都活剐了你！我和小小乐乐生，你还这么对他们？退下！滚！我女儿生性善良，既然她选择饶你们一命，那我会遵从她的意愿，三日之内将所有财产上交。不然，等我亲自登门时，我只会让你们下手。白金锁。
伤害林小姐的事儿跟我没关系，那倒是我那不成器的弟弟干的，跟我没关呢。好一个余女，那你今天出现在此，教唆他们共同对付我，难不成是为难？我张家早就想跟你划干戈为夷国了，你说，张家都死了，连元凶都死了，我张家可以跟你们。你说什么？张不成死了？没错，说过，张不成已经被大人杀了。之后你还能亲手杀我？小英，你知道为何我到现在都没有灭了张家吗？我是想等到日后你修为恢复，我们一起前去转转复仇。不然这样，今日我们先用这张天一祭天，来日我们一起打平张家。可是跟我没关系啊！张天一，别让我还你，唯独你。一辈子不会原谅。月影，他如何处置，全凭你决定。陈峰，放他走吧。不信你家事。站住！回去告诉张家家主，终有一日，我云英会亲自登，踏平张家，取他狗命，让你们血债血偿。还不滚！小杨，这个月中旬便是我们的大关，等到月底，我们便去踏平张家，也算彻底了却这一门仇恨。好，那就月底，你我二人彻底和张家做个了断。站住！怎么，你们是想杀了，还是想让我和他们一击一毙，上交家财产？告诉你，别以为压得住十二世家天下无敌了。压得张家抬不起头的我，我们袁家辈可是复国战神，你们毕竟是母亲人。可我实在想，你们为什么要联合别人来对付？为什么？你还好意思问为什么？若不是你和这个家伙苟合，我们袁家怎么会变成这样？处处被人打压，连针对都是因为你。说的没错，当初你要是好好嫁给张少，我们袁家还能更上一层楼。可是你呢？不知廉耻，还生下这么个小孽种！你再次对出我不敬，要你们脑袋！亲亲！哎呀，他竟然敢打我！我怕是忘了，因为我云英，云家才能发展到今日。若是没有，云家岂有今日的地？还有，骂我可以，再骂，我根本不是。天家，好啊，客气。我去跟他打气。等倩倩嫁入你的护国战士，我还有什么会想的事？先去找。没错，你们是有点事。不过在护国战神面前，就是蝼蚁。等我嫁给护国战神，我要你们两个不跪着求我原谅。想要嫁给护国战神，你做梦！你们怎么？以后云家富贵赢，落魄也罢，都赢。以前云家的损失。我会补偿给你。说得好，补偿？拿什么补偿？我告诉你，云家的损失可是比一。说的没错，我告诉你，别以为你现在修为恢复了就能弥补我们云家这几年来的损失，云家还是要靠我的。你们是听不懂我老夫人。说再不，那便永远都留下来吧。云烟，我告诉你，你给我记住今天你说的话。等我嫁给护国战士，我要你们全部等死。陈峰，他们背后有护国战神，我怕。行，他们的背后不会有护国战神的，哪怕真的有，我也会护你周全。我们现在已经有了天神雪莲丹，你的修为不到十日定能恢复。妈妈有修为了，天家就没有人欺负我了。小傻瓜，妈妈就算没有修为，爸爸也会保护你们。爸爸真好。好了，走，回家。不是，陈峰，不过分。今天他一人压到十二家主，若不是孩儿机智，恐怕回不来了。可恨！我张家何等强大，竟然被一个黄口小儿如此压制，气死我了！家主，少主。无需担心，明天的大战神已经去寻找黑煞，他
，黑煞出身，成风必死无疑。我们也无需再打听。明天刀取了那么久，应该查到黑煞的下落。父亲，师傅说月地仙云应该踏平我张家，要不咱多准备几手，万一黑煞打不过玄风了。天一啊，成长了不少，地狱龙神陈峰。三年前从雷为教，怕点儿生死不灭。哼，我已经联系到了他的仇家，并且悬赏一千亿，召集国际高手，追杀他。父亲英明，鸡蛋不能放在同一个篮子里边。我张家纵横疆场这么多年，不仅仅靠的是武力。记着，钱没了可以再挣，但人没了，什么都没有。只要用钱能杀了陈峰，那是最合适不过了。还请听父亲教诲，有了父亲的国之人，纵使陈峰是护国战神又如何？那他也难逃一死。哼，一个毛头小子，纵然有点实力，胆敢与我张家作对，必死无疑。四位前辈，黑煞究竟什么时候能出来？黑煞如果不笨，就要赶在师父无所托付。如果不然，无人能让他出关。可是，我真的有急事找他帮忙。我准备黑煞击败，守诺在此为他护法。任何人不能打扰黑煞。闭、啊、关三年，终有所成。黑煞前辈，你们几位一起来。啊在下林天刀，奉张家家主张承天之命，特意来请黑煞前辈杀一个人，这是幸运。那人实力如何？前辈，此人名为陈峰，实力很强，是地狱龙神的首领，让张家损失惨重，还望前辈出手，诛杀此贼。哈哈哈,哈！闭关这么多年，我要拿陈峰开刀，我要让黑煞之名传遍整个燕国，让所有人知道我黑煞回来了。为向前辈出手，陈峰必死。前辈，撤。对，大长，护国战神，境外有一大批高手进入了我燕国境内，他们的目标是你。需要我们协助吗？他们的轨迹我已了然于胸。正好，借此机会将他们一举歼灭，顺便帮我平息败乱。火国战神，是高难强。这次啊，来的高手很强，你不能拖大。您放心，一切都在我的手里。哈哈哈哈哈！好，还好，火战神，我听说本月十五就要举行婚礼了。恭喜啊！多谢老总。喂，龙城大人。谢凤凰，让你查的事情查的怎么样？查清楚了，四年前您的仇家在张家的雪场之下再次出动，不过他们的所有的计划都在我们的掌控之中。很好，等他们集结起来，将他们一举歼灭。四年前的敌人。那就陪着周公一起去死。是，洛神大人。对了，三日之后便是我大婚，派几个人在小云周边保护，我不希望出现任何问题。好。小乔，三天之后爸爸妈妈就要结婚了，你开心吗？开心，爸爸妈妈就要结婚了。爸爸也开心。把手里活都停下，我说个事儿啊。两天后就是和巨龙集团一位大人物的婚礼，你们谁愿意去布置新房？啊，这是大人物的机会啊！万一大人物能注意到，那岂不就飞黄腾达了？赵总，我愿意去。赵总，我也愿意去。布置婚房这种事儿，我最有经验了。赵总，我已经帮十个人布置过新房了，让我去吧。行行行。云英，你可愿去布置新房啊？赵总，赵总，我
，两天后也是我的婚礼，我想请天假。哎呀，这样不行，这位大人物婚礼，所有人必须参加，任何人都在请假。赵总，我好，就这么一块决定，就你了。两天后，让我们一起见证这位大人物的婚礼吧。好，好，干活吧。赵总，我鸳鸯，你怎么回事啊？在这个时候掉链子，赵总的话都敢回你。两天后也是我的婚礼，我只是想请一天假而已。你没听赵总说了吗？任何人都不许请假。再说了，你的婚礼很重要吗？现在整个公司都得为那位大人物服务。那我回家商量一下。别商量了，你先去。小莹，最近感觉修为恢复的怎么样了？已经恢复了一半了。用不了多久就可以恢复到顶峰，很好。强子，两天后是我们婚礼对吧？对啊。嗯，对不起啊，两天后也是我们公司一个大人物结婚，公司要求所有人都要参加，我可能……好了，没关系，你先去，到时候啊，我派车去接你。好，也是。陈峰现在压力很大，要面对庄家诸多敌人，又有什么心思替我布置婚礼呢？简简单单的婚礼，其实也不错。各位各位，今天是那位大人物的婚礼，我们公司很荣幸要出几位伴娘，你们谁愿意去啊？我我我去。林小姐，没去。我，赵总，我我不去。就你了。你，你们俩去化妆。啊？不是，赵总。真的，走吧。哎，不是，不是，怎么回事？好了，云霞姐，呃，你们是不是搞错了？这是新娘的衣服和妆啊。怎么不会搞错的，云小姐。现在我们上车吧。赵总，云小姐，请上车。赵总，这是头车新娘子做的，你没搞错。没错，您就应该上这个车，什么？哎，慢点！这这怎么可能？云英怎么可能坐头车？希望他不要得罪那位大人，别对我们。大人给我听好了啊！从今天开始，在公司，谁为难云小姐，就是跟我赵行云过不去。让我没好日子过，我他妈吃上他饭碗！还有你。这两天在工作上一直刁难云小姐，从今天起你被开除了。去，贪污领工资，滚！赵总，这，滚蛋！是，倩倩呀，你嫁给护国战神以后，可要想着我们云家呀。倩倩和护国战神今日档婚，这是我云家绝顶之日。日后不管是神风还是冲，都得受云家的报复。爷爷，哥，你们放心。等我嫁给护国战神，咱们云家曾经在云英身上丢下，我一一捡起来，并且让咱们云家够上。<笑>既然如此，我就放心了。二老，请上车吧。我奉那位大人物之命，前来请你们二老。参加婚礼？不是，赵少，我才是新娘子，你不是还接我的吗？赵少，你是不是搞错了？新娘是我妹妹才对啊。新娘，新娘现在已经在婚礼现场了。我此次前来是专程接二位的。不、嗯、是，你是不是搞错了？对呀、啊，这新娘不是倩倩，难道这新娘另有其人？难道是云英？不可能。怎么可能是云英那个贱人？未婚先孕丢尽了我们云家的脸面，护国战神怎么可能是这样不知廉耻的人？没错，只有倩倩才配得上护国战神。闭嘴！你要是再敢在这胡言乱语，我对你不客气。二老，请上车吧。站着！我就算不是新娘子，也能去参加婚礼吧？没错，我们是想参加护国战神的婚礼。呃，我们是要给护国战神送祝福的。随便。你们想去就跟着去吧，不过记着，别乱说
，否则我对你们不客气。对，你们坐后边那个车。林小姐一会儿就要朝酒店去了。好。赵总，前面有个人。是的，我下去看看情况。去吧。你他妈找死去别的地方！你在这儿害人，你知不知道？哥，你全家死了！滚！老李，让陈光出来受死了。是。先生，这个人很强，可能是来找麻烦的。咱还先撤，别耽误了及时投房。一巴掌就摔死。就是陈峰得罪了张家，杀了张明晨，还有几十名宗室的陈峰。要赶着送死就快点，我还着急结婚呢。嫂子，好生嚣张，今天是个好日子，要让你堆里变造米，先杀了你，然后杀了你妻女，让你们一家三口在地下团聚。哈哈哈哈哈！扬名立万，过了今天。哈哈哈哈哈！扬名立万。就在今天，呀！啊！这可是一人连杀四名战神的黑串，这居然连陈峰的气招都接不住。陈峰，你就这样，我想。快，快将黑沙的尸体带走！是是。这这实在不可思议，巨龙集团这样庞大的商业帝国背后开库的，居然是一个二十多岁的年轻人。年少有为啊！这样的大人物，或是来自于帝都，或是来源于顶级世家。这场世纪大的婚礼真让人羡慕。现场的宾客哪一个不是有头有脸的人物啊？他看起来很爱他的妻子。不知道今天哪个女人会成为这个世界上最令人羡慕的新娘子呢？小英，新娘子小英，快快快，快看，新娘子是咱家小英。陈峰是新娘，小英是新娘。那之前送给我们袁家的二十一，是陈峰呢？对对对，难道陈峰就是巨龙背后的那个大人物？错了。全错了，我们，我们全都误会陈峰了。我靠！巨龙集团背后的人指的是我。对，谢谢。你是要干给我国战神的？就算巨龙集团幕后的人是陈峰，又是谁？我国战神可是要比巨龙集团幕后的人还强大的。我林倩倩，今天是要嫁给帝国战神的，战神要娶我的。云清晨先生，陈芳芳女士。请您带着云英小姐走上婚礼台，并把她亲手交给陈峰先生。好，好。良辰吉时已到，请新娘入场。新娘入场？不是吧？我是新娘，我有老公跟孩子的，你们是不是搞错了？没错，小姨，这就是我们婚礼。我是新郎，你是新娘，就这样。妈妈结婚快乐！我和爸爸在这儿等你好久了。你今天好漂亮呀，妈妈。我们小小今天也很漂亮。小英，妈，你们怎么来了？不仅我和你妈来了，咱们袁家所有的人都来了，我们一起见证你的婚礼。见证你的幸福，走。小燕，走吧，良辰吉时已经到了，妈妈带着你把你的手交给陈芳。走。小雨，小乔，我会一辈子都保护好你们，绝不让你们受外人欺负。我愿你们一生平安，幸福。陈峰，谢谢。这只手，我这辈子都不会放开
在吉凶集团，祝祝陈峰先生、云英小姐新婚快乐！广州集团，北方最大的集团，愿意归你，祝到北方都极致。江南柳家，祝祝陈峰先生、云英小姐新婚快乐！江南柳家传承了数百年的家族，出现了很多大人物，连都是见了他这个功名绝境的存在呀、啊。南疆战神。北疆战神，玉峰战神，恭祝护国战神，民英战神，大婚快乐！怎么可能？那些财阀前来恭贺还可以理解，为什么还有这么多山神前来祝贺？护国战神，元英战神，难道这两位年轻人还有一种身份？战神？完了，陈峰怎么可能是护国战神？搞错，一定是搞错！护国战神可是压得连张家都抬不起来头的，怎么可能是成功那个小丑啊？云空、云倩倩，你们怎么到现在还不能面对现实啊？就是你们，差一点让我们两家落入歧途。云家，你们现在知道了，那错过了一个什么样的局？你们只要对陈先生稍微好一点，你们现在的成要比我高十倍。陈先生是巨龙集团的操控者，他不但是护国战神，还是神龙集团的领袖龙神。你们太愚蠢了！哼！可笑，可笑！我们还一直想征服陈峰，原来他就是护国战神，也是比我。我们人家，这是错过了怎样一个破天的机会呢？我一辈子眼光好，怎么这回就瞎眼了呢？新郎新娘交换戒指。啊，这是世界上最稀有的钻戒。据说有富豪认出五十亿都没有将其拿下，没想到居然出现在这里。月英，我爱你。以前是我不好，伤害了你，但是你放心，往后余生，我一定会照顾好你和小乔，绝不会放开你们的手。月英，你愿意嫁给我吗？我云英，愿意做你的妻子，一生。今天我给你的惊喜，你喜欢吗？我很喜欢。你没有违背诺言，也让我今天成为全世界女人都羡慕和向往的人。我也从来没有想到会有这样的我也没有想到，当初怎么这样的妻子，她那一张可爱的脸。我也没想到有这么好的父母。大长老驾到！参见护国战神。这这怎么可能？连大长老都要行礼吗？可不是嘛！护国战神的称号极为特殊，论地位可是要超过长老的呀。嗯、长老都要行礼，这护国战神究竟有多强？这也太吓人了！大长老都要给程峰行礼吗？这究竟隐瞒了多少什么？我就是个笑话！我怎么这么蠢？我怎么这么蠢啊？起来吧，多谢护国战神。这是国主托我送给你的礼物，龙凤玉佩。祝护国战神、云英战神新婚快乐，永结同心。国主有心了。多谢国主，多谢大战。礼物送到，就不多叨扰二位了。护国战神，告辞。谢。
算你啊，清醒。你今天给我太多的惊喜。不、哦，这都不够。赵星云，哎，林小姐，这是陈先生我已经准备的礼物，巨龙集团的转让合同，从今天起，你就是巨龙集团的董事长。夏春，哎，从今日开始，你便是巨龙集团的守护者。可是拥有数千亿的威望，陈峰就这样给原因了吗？这些本来就是我林家的，本源就是我的呀！现在什么都没了，什么都没了。你是不是云居小姐？带走！你们干什么？哎，你们什么人？四三番污蔑龙神大人和祖母，没有。先抓起来！我要是再对龙神大人和祖母无计，我这也没不了。你注意，他们可是我的孙子孙女，能不能？不能！再敢求饶，连你们一起抓起来！当初是怎么对待龙神大人和祖母的？我忘了吗？从今日开始，你便是巨龙集团的守护者，小英。谢谢你，陈峰。如今我的修为也达到了顶峰，这是我这一波年来最开心的一次父亲，陈峰肯定想不到，他一生中最幸福的婚礼，竟是他们全家的忌日。没错，推差如此巧妙，就是四名战神联手，也不是他的对手。更何况一个陈峰，退服了，那就更是绰绰有余了。从此以后，我们张家就可以高枕无忧了。哟<笑>，明天到。你是来报喜的吧？怎么样，黑煞成功了吧？家主，黑煞他死了。什么？你说什么？我说黑煞死了，这不可能。黑煞是我们家的底牌，谁能杀得过他？难道他身旁在其他老手？黑煞，黑煞是被陈峰所杀，而且陈峰就只用了一招。什么？一招，一招就杀了一生，不可能！他怎么可能如此强？李寒风，竟如此强大！李天道，纵然你是战神，你要撒谎，挣钱少不了。嗯嗯，不敢，不敢。家主，少主，我,我此言千真万确。黑煞确实只活陈峰交手的一招，然后。这次，黑煞都被秒杀。陈峰究竟有多强？我陈家究竟得罪了什么样的怪人？教主，刚接到消息，大长老出现在了陈峰的婚礼上，还替国主为陈峰和云云送上了龙凤玉佩。什么？天哪！父亲，你没事吧？没事。说大长老替国主给陈家送礼去了，这种价值，怎么可能？我张家纵横江山这么多年，难道要覆灭在一个毛头小子手上吗？父亲，那不我们求和吗？求和已经不可能了。我和陈峰已经是势不两立了。不亲之妻，只有一个死亡。哼，可以，谁能对付得了陈峰吗？我已经找到了国内外顶级的高手，要么陈峰和云英死，要么我们张家灭族。谁？谁说话？你是谁？拿下，慢着
等大侠何方神圣？明王，这个世界上最强暗神封死了你。是，我曾集结了数百名高手，齐齐天风，本以为他死，没死的还活着。明王先生，既然我们都是陈峰的敌人，那么敌人的敌人就是朋友。来，这边请。我要你张家出一千亿，陈峰必死。我已经集结了国内外数百名的宗师和战神一起集结。你张家，取出报酬的命。你一句话就要我张家千亿，胡说正名。正名？张三哥。好，是你想了。好，明王先生，有你的帮助，陈峰必死无疑。我要他死无葬身之地。哈哈哈！看来我张家有救了。嗯、今日的修行就到此为止吧。我感觉我最近进步还挺大的，实力突飞猛进。那当然，我老婆天赋异禀，修行一日千里，这不应该的。就你最近，小姨啊，马上就是月底了，跟张家的仇也是时候该清算了。有些事情是该处理，不然便如绑架。张家的事情也是该处理，只是陈峰，你有信心吗？当然，我之所以。一直留着端家没动，便是想，有些仇只有亲手报，才不傻瓜，你是我妻子，一切都是我应该做的。龙蛇大人，主公，请来吧。都准备的怎么样了？龙山大人，神龙部队已经全部召集完毕，只要你的一声令下，我们便能前往魔都，踏足张家。这次的敌人除了张家。还有哪些人？除了张甲，还有冥王等四年前围攻你的那些人。龙神放心，他们的行踪都在我们的帐篷之内。正好，今天心头旧恨，一起报。张甲和冥王都得死。好，传至尊神龙令，明日所有人一起灭张甲，屠冥王。是是，龙神。张家休想！前来受死！今日我陈峰携夫人云英，特来张家复仇。哼，何人在我张家门口喧哗？找死吗？陈峰云英，快来张家吧！张陈天，张天一，今日便是你张家覆灭之时，我们的仇也是时候该清算一下了。这四年，我张家欺负太甚。今生算你上一。哼，狂妄！两个毛头小子，也敢在我张家放肆？真以为我张家是好拿捏的吗？啊！请明王出手，诛杀此料。陈峰，你还识得老夫？老匹夫啊，没死。你就应该找一个阴暗的角落里面躲起来，跟蛇虫鼠蚁为伍，而不是出来找死。韩风，当初你害得老夫无家可归，在外漂泊数年，今天老夫要宰了你！就凭你，可笑！都出来吧，杀了陈风，你千亿就是你们的！<笑>出来，都出来！什<笑>么？龙神大人，近未来那些家伙都已经被我们剿灭，共计七百一十六名宗师，二百六十名战神，做的不错。怎么可能？他们，他们怎么会就这么没了？老匹夫，没想到吧？这一切都在我的掌控，现在该你了。几千万，卖出去几千名战神，几百名宗师，全都被灭了。四年前你便是丧家之犬，现在我更为严酷不服战神，对付你们这种阴沟里的麻雀，那不是轻而易举吗？陈峰，怎么能是他们没有？老夫一人
，你怎么样了你？要记住，别给你。收。今日就是你的死期。别动，给我上！明天当，你敢动我一下，我保证下秒你脑袋会离开你身体。我我我我我我投降。哼、嗯、哼，铁刀，他妈的懦夫！你，嗯，张姐，结束。哼、嗯，大家饶命啊！呃、哎呀、呃，解放好，张天一和张家剩下的余孽就交给你。周某放心，这里就交给你。没事吧？明王对我来说，也不过是只蝼蚁。张姐，终于复命。小英，现在大仇得报，之后你有什么打算？我没什么打算，我就想跟你跟孩子一家三口幸福的生活在一起。你呢？我最近啊，总是听到小小女人说太孤单了，不然我们就把生活地点。你生气，好，把回家睡地板。